안녕하세요. 이쌤의 이유 있는 영어입니다. 오늘은 원서 Dolphin Readers Level 3 What Did You Do Yesterday? 라는 책을 읽어보도록 하겠습니다. 네, 어, 제목은 보시다시피 What Did You Do Yesterday? 라고 나와 있고요. 여러 명의 아이들이 음, 했던 여러 가지 일들이 네, 표지에 그려져 있습니다. 그러면 바로 첫 페이지로 가도록 하겠습니다. 네, 마찬가지로 어, 첫 페이지에 What did you do yesterday? 라는 제목이 나와 있고요. 어, 작가분 성함이 나와 있네요. 네, author Jacqueline Martin. 그 다음에 출판사, 네, publishing company가 중요하죠. 네, Oxford University Press라고 되어 있네요. 네, 첫 번째 페이지. 네, 내용을 보도록 하겠습니다. 페이지 2부터 바로 시작을 하겠습니다. Mark went to the swimming pool yesterday. He went with his father and his sister, Kathy. He can swim, but his sister cannot. Donna was not happy yesterday afternoon. She hurt her arm on the slide at the park. The nurse took an x-ray. Donna's brother, Martin, didn't go to the hospital. He went to the train station to meet his uncle, Alan. John went to the shops yesterday. First, he went to the bookstore. Then, he went to the post office. He saw his friend, Steve. Kate went to the zoo with her friend, Rachel, yesterday. They saw lions, elephants, koalas, and monkeys. Kate gave a banana to a monkey. Maria didn't go to the zoo yesterday. She went to the library. She likes to read. She took home five books. Tom and Rob went to a baseball game at the ballpark yesterday. The game was exciting. They ate hamburgers. They had fun. Claire didn't go to the baseball game. She was sick. She was at home in bed all day yesterday. Poor Claire. Mike was at a restaurant with his family yesterday. It was his birthday. He had a big cake and a lot of presents and cards. Amy was at the beach with her grandparents. They ate ice cream and drank soda. They made sandcastles. They played in the sea. Amy's mother and father weren't at the beach yesterday. Her mother was at work in the hospital. Her father went to the office. <목소리> 네, 내용은 여기까지고요. 어, picture dictionary가 있어서 이 스토리에 나온 단어들이 정리가 되어 있습니다. 네, 천천히 하나부터 읽어보도록 하겠습니다. 첫 번째 페이지. Baseball, beach, card, doctor, elbow, elephant, hamburger, koala, lifeguard, lion, monkey, nurse, present, sandcastle, slide, swimming pool, train station, x-ray. 네, 내용은 레벨 3, 더핀 리더스 레벨 3가 이렇게 많이 어렵진 않기 때문에 재미있게 읽을 수 있을 것 같고요. 보시면은 다양한 장소가 나옵니다. 네, 스윙풀이 나왔고요. 그 다음에 닥터스. 어, 보통은 사실 미국에서는 큰 종합병원을 하스피럴이라고 하고요. 보통은 그냥 I go and see my doctor이라고 표현하거나 뭐 메디컬 센터 정도라고 네어 
단어를 쓴다고 볼것 같아요. 왜냐면 hospital 이런 표현 자체는 굉장히 큰 음, 질병을 앓고 있거나 음, 네, 심각한 어떤 어, 그런 일이 생겼을 때 가는 곳이라고 하기 때문에 음, I went to see my doctor. 또는 I went to the medical center 이라고 표현하는 게 낫겠습니다. 어, 물론 이 아이 같은 경우에는 음, 팔을 부러뜨린 것 같네요. 파, 팔이 부러진 것 같아서 네, hospital 이라고 표현한 것 같습니다. 네. 여기 보면 에다나의 오빠, 그렇죠? 오빠는 병원으로 가지 않았고요. 네, 그 uncle, 네, 삼촌 알렌을 만나기 위해서 train station, 그죠? 음, train station은 기차역이죠. 기차역으로 갔습니다. 그 다음에 저는 shops 여러 가지 이제 가게를 갔는데요. 어, bookstore 서점을 갔다가 그 다음에 post office 우, 우체국에도 갔네요. 그래서 어, 친구 스티브와도 만났네요. 네, 케이트와 어, 레이첼은 아주 동물원에 가서 라이언 사자도 보고 엘리펀트 코끼리 코알라도 보고 네, 멍키 원숭이도 봤고요. 케이트는 멍키 원숭이에게 바나나를 주었습니다. 네, <웃음> 여기는 마리아네요. 아, 마리아는 라이브러리 갔어요. 라이브러리 그 도서관이고요. 도서관에 가서 책을 다섯 권이나 대여를 했답니다. 책 읽기를 매우 좋아한대요. <웃음> 제가 감기를 참 걸리지 않으려고 무더니 요번엔 노력을 했는데 네, 또 역시나 목감기에 걸리고 말았네요. 네, 양해 부탁드립니다. 다음과 랍은 베이스볼 게임. 네, 야구장에 야구 경기를 보러 왔고요. 어, 햄버거를 먹고 굉장히 재미있는 시간을 보냈다고 합니다. 제가 개인적으로 굉장히 야구를 좋아하는데요. 네, 즐거워 보이네요. 네, 여기서 클레어이 나오는데 클레어는 음, 아무데도 못 갔죠. 베이스볼 게임 못 보러 왔고 집에서 하루 종일 네, 어, 쉬고 있었어요. <웃음> 감기 걸려서. 어, 보면은, 여기에 막 카믹스라고 써 있는데, 그, 만화책이랑, 과일을 많이 먹으면서, 집에서 코를 풀면서, 네, 온도가 입에 물고 있었네요. 그 다음에 이제, 굉장히 화려한데요. 마이크는 가족들과, 어, 생일 파티를 했어요. 레스토랑에서. 그죠? 그래서 많은 선물과 카드를 받았다고 합니다. 와우. <웃음> 화려하네요. A minute at the beach. 네. 어, 많은 아이들이 beach, ocean, sea, river, lake. 굉장히 좀 뭐가 차이에요? 라고 하는데 어, beach 같은 경우는 말 그대로 해수욕장이죠. 네, 해변이기 때문에 보통은 이렇게 깊이가 깊지 않고 이제 모래사장이 있고 즐겁게 아이들이 이렇게 놀수 있는 환경이 네, 조성되어 있죠. 그래서 뭐 sea나 ocean 같은 경우는 굉장히 바다고 깊다라고 보면 될것 같습니다. 그 다음에 이제 그 에이미의 엄마 아빠는 네 비치를 가지 않았죠. 해변에 해수욕장에서 놀지 않았고 엄마는 의사라서 네 하스피로 병원에 일을 하러 갔고 아빠는 회사에 출근을 했습니다. 네 내용은 여기까지고요. <웃음> 이 더펜 스리스 같은 경우에는 문제풀이가 같이 있긴 한데요. 어, 네 굳이 문제풀이를 읽어드리진 않았습니다. 어, 문제풀이까지 읽으면 <웃음> 네 학습이 되기 때문에 뭐 학습이 나쁜 건 아니지만 내용을 어, 잘 따라서 읽고 함께 하는 것이 전 즐겁다고 생각하기 때문에 네, 단순히 <웃음> 내용만 읽어들었습니다. 제가 좀 음, 속도를 일부러 늦춰서 읽거나 네, 과장돼서 읽지는 알, 않고 있어요. 그래서 아이들이 굉장히 좀 이렇게 플레이처럼 뮤지컬처럼 이렇게 약간 과장되게 읽는 걸 좋아하는 어린이도 있지만 어, 약간 고학년 어린이들이라든지 음, 그냥 단순히 내용만 듣고 싶은 어린이들을 위해서 네. 너무 빠르지도 너무 늦지도 않게 정상적인 속도를 읽어드렸고요. 네, 반복해서 보시면 어, 읽는 데 도움이 되리라고 봅니다. 네, 함께해 주셔서 감사합니다. Good night and see you next time.